ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் சுவையான எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இப்போ நாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த முட்டையை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க என்ன சூடான உடனே இதில் முட்டையெல்லாம் உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதில் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க முட்டை அடிபிடிச்சிடாம இந்த மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருங்க டூ மினிட்ஸ் இதை நல்லா வேக விடுங்க மிதமான சூட்டிலே வேக விடுங்க இப்போ பாருங்கள் முட்டை நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ் வர்ற வரைக்கும் முட்டையை நல்லா வேக விடணும் இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எக் ரை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நாம் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணலாம் அதே பேனில் மறுபடியும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடான உடனே அதில் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண இஞ்சியும் பூண்டும் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் அரைச்சி சேர்த்துக்கிறதா இருந்தால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்குங்க இது நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நாம் காய்கறியெலாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ ஒரு கேரட் அப்புறம் ஆறு பீன்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சமாக முட்டை கோஸ் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நாம் இதை பேனில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த காய்கறிகளை நல்லா வேக விடுங்க காய்கறிகள்லாம் தொண்ணூறு சதவீதம் வெந்தால் போதும் அப்படின்னா தான் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் காய் நல்லா வெந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜ் வர்ற வரைக்கும் நல்லா வேக விடுங்க இப்போ இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ரெண்டையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உங்கள்கிட்ட சில்லி சாஸ் இல்லாட்டி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நாம் இது கூட சாதத்தை சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டாள் சாப்பிட்ற அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா உதிரி உதிரியாக வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அரிசி இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் அப்படின்னா தான் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நாம் காய்கறியோடு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நாம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மெதுவாக கிளறி விடுங்க சாதம் உடையாமல் கிளறணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிளறிக்கோங்க கிளறிட்டு இப்போ இதில் கடைசியாக கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா கடைசியாக கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நான் 
நல்லா mix பண்ணிட்டு இப்போ நாம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக பண்ணியாச்சு சுவையான எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்